అండ్ జనరలీ ఇలాంటి ఫంక్షన్లో ట్రాఫిక్ అంటే మీకు తెలియదు ఏముండదు హెల్మెట్ వేసుకోవాలి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అన్ని రూల్స్ మీకు తెలుసు చెప్తే మాత్రం మీకు తెలియని రూల్ అంటూ ఏం లేదు మీకు అన్నీ తెలుసు కానీ చెప్పిన ఏదో ఒక మోటివేషన్ రాదు ఫాలో అవ్వడానికి నాకు తెలుసు అది బట్ నేను చెప్తే మీరు మోటివేట్ అయిపోతా మోటివేట్ అయిపోతారు నేనైతే నమ్మను నేను సింపుల్గా నేను నా లైఫ్లో నేను ఎలా మోటివేట్ అయ్యాను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ సో దట్ నాకు జరిగింది మీకు జరగకూడదు నేను తెలుసుకుంది మీరు తెలుసుకుంటారు నాకు ఆస్తి ఇక్కడ వచ్చాను అంతే అండ్ సింపుల్గా వంద పాయింట్లు చెప్పను మూడేం విషయాలు చెప్తాను మూడే మొక్కలు చెప్తాను నెంబర్ వన్ థింగ్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ఐ యామ్ దట్ చేంజ్ ఐ యామ్ దట్ చేంజ్ అనేది నేను ఎలా ట్రాఫిక్ అప్లై చేసుకుంటాను అనేది వెరీ సింపుల్ ఐ యామ్ దట్ చేంజ్ ఒకటి చేంజ్ రావాలంటే దే ఆర్ ఓన్లీ టూ వేస్ ఒకటి రూల్ షుడ్ బి సో స్ట్రిక్ట్ దట్ యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు డూ లైక్ అ ప్లేస్ లైక్ సింగపూర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి చిన్న ప్లేసు సో బోల్డ్ అంత బడ్జెట్స్ ఉన్నాయి సింగపూర్లో తప్పు చేయడానికి కుదరదు కెమెరాలు పట్టేసుకుంటాయి ద లా ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బట్ మన దేశం అలా కాదు కదా మనం అంతమంది కాదు కదా మనం ఎంతో మంది ఉంటాం ఎన్నో లక్షల కోట్ల మంది రూల్ ఎంత ట్రై చేసినా మనం ఏదో ఒక రూట్ కనిపెడతాం అది మన స్పెషాలిటీ సో రూల్ వల్ల మనం మారిపోతాం అనేది అవుతాం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సో ద ఓన్లీ అదర్ వే ఇస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఐ ఆమ్ దట్ చేంజ్ అని నేను నమ్ముతున్నాను నేను నేను చాలా సింపుల్ విషయం చెప్తాను ఈ ఐఎమ్ దట్ చేంజ్ నేను ట్రాఫిక్ విషయంలో ఎలాగా అప్లై చేసుకుంటాను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇల్లు నా వీచ్ ఎవరికి వెళ్ళి జస్ట్ ఆ వీధి నుంచి రైట్ తిరిగితే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇల్లు కాకపోతే అది వన్ వే లెఫ్ట్ తీసుకుని ముందుకెళ్ళి యూ టర్న్ తీసుకుని మళ్ళీ అటు వెళ్ళి యూ టర్న్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మా ఇంటికి ఫ్రెండ్ ఇంటికి రావాలి ఆడేమో రే రారా బావా బీర్ చల్లారిపోతుంది ఫుడ్ చల్లారిపోతుంది అని వాళ్ళు రమ్మంటారు బట్ నేను ఆ ట్రాఫిక్ సింగిల్ నేను ఆ స్టాప్ దగ్గర ఆగినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకుంటా రైట్ తీసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ కన్వీనియంట్ వెరీ ఈజీ ద రైట్ థింగ్ టు డూ బట్ నేను ఒక ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడో చదివాను అపేరెంట్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చి ఈ కంట్రీలో జనాలు ఎలాంటి వాళ్ళు అని రెండే విషయాల్లో జడ్జ్ చేస్తారంట లైక్ ఇన్ ఇట్ బి ఇంటర్నేషనల్ ఇలాంటి ఈ దేశంలో మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు అని రెండే విషయాల్లో జడ్జ్ చేస్తారంట వన్ శానిటేషన్ వాళ్ళు వాడే టాయిలెట్ పబ్లిక్ టాయిలెట్ బట్టి జనాలు ఎలాంటి వాళ్ళు అని చెప్తారంట నెంబర్ టూ ట్రాఫిక్ చూసి ఈ జనాలకి ఎంత కామన్ సెన్స్ ఉంది వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎంత కల్చర్ ఉందో వీళ్ళు ట్రాఫిక్ చూసి చెప్పేస్తారంట సో వీఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ అవర్ క్యారెక్టర్ వీఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ ద వే వీ ట్రావెల్ ద ట్రాఫిక్ నేను అనుకుంటూ ఉంటా డే టైంలో ఓకే బోల్డ్ కార్లు వస్తే సచ్చినట్టు లెఫ్ట్ తిరగాలి యూటర్న్ తీసుకు రావాలి కానీ రాత్ర ఎవరు ఉండరు రూల్ ఫాలో అవ్వకర్లా జస్ట్ ఒక రైట్ అలా తీసుకుంటే చాలు ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ మూమెంట్ ఎందుకంటే అలా ముందుకి తీసుకుని వెళ్తే ఇంకో టూ త్రీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అవసరమా మన చాదస్తమా అని అనుకుంటూ ఉంటాం పీకుతూ ఉంటుంది బట్ చాదస్తాం అవసరం వి హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ కంట్రీ మన మన దేశం గురించి మనం చేయగలదు అది ఒక్కటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రే బాబు నీ చేదస్తాం తగలయ్యా వెళ్ళరా బాబు రైట్ తీసుకో అంటే మీరు ఏమని అనుకోండి నేను మాత్రం లెఫ్టే వెళ్తా సో ఐఆమ్ ద చేంజ్ అండ్ నన్ను చూసి ఎవ్వరు మారలేదు నా డ్రైవర్ ఒక్కడు మారాడు నాకు అదొకటి చాలు నన్ను చూసి ఒక్కళ్ళు మారితే వచ్చాను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ వన్ థింగ్